Sam Bankman Fried thuê luật sư bào chữa khi chính quyền Hoa Kỳ có động thái mạnh tay. CZ tuyên bố cựu CEO FTX là kẻ lừa đảo, chuyên gia thao túng tâm lý. Polygon lấn sang thị trường âm nhạc Web3. Binance có ý định thâu tóm Toko Crypto của Indonesia, giá TKO tăng gấp 2 lần. Tổng quan thị trường ngày 7 tháng 12, giá Bitcoin có thể giảm xuống 10.000 đô la Mỹ không? Xin kính chào quý vị, cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried được cho là đã thuê luật sư nổi tiếng Mark Cohen để làm người bào chữa cho riêng mình khi hàng tá vấn đề pháp lý có thể ập tới ông bất kỳ lúc nào sau sự sụp đổ của FTX. Theo nguồn tin từ báo Reuters, vào ngày 6 tháng 12, người phát ngôn của Sam Bankman-Fried, Mark Bonick, cho biết cựu CEO FTX đã tiến hành thuê luật sư Mark Cohen trong bối cảnh một loạt các vụ kiện dân sự từ nhiều nhà đầu tư bị tổn thất bởi khủng hoảng FTX và các cuộc điều tra từ các nhà lập pháp, cơ quan quản lý Mỹ đang trực tiếp nhắm thẳng vào cá nhân ông. Trên thực tế, diễn biến giữa giới chính quyền Mỹ và Sam Bankman-Fried đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi các nhà lập pháp hạ viện rất quyết tâm mời Sam Bankman-Fried đến điều trần để điều tra sự sụp đổ của FTX và tác động tiềm ẩn đối với nhà đầu tư cũng như sức ảnh hưởng đến thị trường truyền thống, mặc cho cựu CEO FTX có thái độ úp mở về việc xuất hiện tại buổi điều trần này. Bankman Fried đã xuất hiện trên một số phương tiện truyền thông và nói chuyện với các phóng viên nhiều lần sau sự sụp đổ của FTX. Bất chấp sự chỉ trích từ nhiều người trong không gian tiền mã hóa, cựu giám đốc điều hành FTX đã nhiều lần xin lỗi về vai trò của mình trong sự sụp đổ của sàn giao dịch và cho biết ông đã lên kế hoạch bồi thường cho các thành viên trong nhóm bị ảnh hưởng nhưng không đưa ra một kế hoạch cụ thể nào để giải quyết toàn bộ cho các nhà đầu tư. Mark Cohen là cựu trợ lý luật sư Hoa Kỳ cho quận phía đông của New York, người từng đứng ra giải quyết rất nhiều vụ án nổi tiếng trên thế giới, trong đó có vụ án hình sự cấp cao liên quan đến Gillian Maxwell, tú bà giới thượng lưu phương Tây đã môi giới đường dây thiếu nữ cho tỷ phú Jeffrey Epstein. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng thù lao mà Sam phải trả cho ông Mark Cohen sẽ không hề nhỏ. Tuy nhiên, mới đây, cựu CEO FTX đã tuyên bố ông chỉ còn vỏn vẹn 100.000 đô la Mỹ trong tài khoản. Vậy câu hỏi đặt ra, bằng cách nào ông có thể chi trả tiền để Mark Cohen có thể bào chữa cho mình? Chắc chắn là so với những gì ông Sam Bankman Fried từng chia sẻ trên Twitter hay lơ đi các cáo buộc sai phạm, lừa đảo từ câu hỏi phóng viên trong cuộc phỏng vấn tại Deal Book Summit vào ngày 30 tháng 11 đã chứng minh từng lời nói của ông hiện tại có phần không đúng sự thật. Có lẽ do quá nhiều lần dối trá người dùng, kể cả trong giai đoạn phát triển FTX, lẫn hậu khủng hoảng phá sản được liên kết lại với nhau, CEO Binance Trang Penzao đã không ngần ngại nói Sam Bankman Fried là một trong những kẻ lừa đảo lớn nhất lịch sử. Nhận định của CEO Binance được đưa ra vào đúng thời điểm, thông tin Sam Bankman Man Fry thuê Mark Cohen được công bố. Trong loạt bài đăng Twitter vào tối ngày 6 tháng 12, CEO Binance Chang Penzao bất ngờ tuyên bố cựu CEO sàn FTX Sam Bankman Fry là một trong những kẻ lừa đảo lớn nhất lịch sử. Đầu tiên, ông Chang Penzao tuyên bố đang có những thông tin sai lệch về thị trường tiền mã hóa trong thời gian qua. Cụ thể, vị CEO Binance nói rằng bản thân không muốn trở thành cứu tinh của ngành crypto vì nó không cần được cứu. Binance chỉ đang hỗ trợ những dự án đang gặp khó khăn thanh khoản vì những sự kiện liên đới gần đây. Ông Trang Penzao phủ nhận rằng một bên thứ ba đã triệt hạ FTX, mà thay vào đó, chính FTX đã tự bắn vào chân mình lấy cắp hàng tỷ đô tiền của người dùng. Chưa dừng lại ở đó, vị CEO Binance còn bác bỏ tuyên bố nói rằng Sam Bankman Fried thực sự có ý tốt nhưng không may mắc sai lầm bởi ông cho rằng Sam đã nói dối và bản thân điều đó không hề tốt tí nào. Người đứng đầu Sam Binance cũng đáp trả những cáo buộc rằng bài đăng Twitter của ông đã hủy hoại FTX bởi không một công ty bền vững nào lại có thể sụp đổ chỉ vì một phát ngôn đơn lẻ của người khác. Ông Trang Penzao còn chỉ ra thêm, bài đăng Twitter sau đó của cựu CEO Alameda Research đã thêm dầu vào lửa khi tự cho ra một mức giá sàn đối với token FTT, khiến cộng đồng crypto càng lo sợ và bán tháo. Ông Trang Penzao viết, Sam Bankman Fried đã tự biên ra viễn cảnh tôi và những người khác là kẻ xấu. Nó là điều cần thiết để anh ta khẳng định mình mới là người hùng. Sam Bankman Fried là một trong những kẻ lừa đảo lớn nhất lịch sử. Hắn còn là một chuyên gia thao túng truyền thông và những người có tầm ảnh hưởng khác. Cuối cùng, CEO Binance bác bỏ việc nền tảng của ông đã chủ động cạnh tranh với FTX. Nói là vì sàn crypto vẫn còn nhỏ, ông luôn hoan nghênh các sàn khác vì khác và blockchain khác cùng tồn tại trong hệ sinh thái. Đây là những phát ngôn mới nhất từ CEO Binance Trang Penzao về FTX và Sam Bankman Fried. Ngày 6 tháng 12 cũng là trong một tháng kể từ khi vị tỷ phú crypto này ra tuyên bố bán toàn bộ lượng FTT đang nắm giữ vì phát hiện những tín hiệu không ổn từ FTX, khiến FTX bị người dùng ồ ạt rút tiền, lộ ra vấn đề thanh khoản và phải tuyên bố phá sản chỉ sau 7 ngày. Chuyển sang những thông tin tiếp theo. 
mới đây Polygon đã công bố lấn sang thị trường âm nhạc Web 3 với sự hợp tác cùng ông lớn Warner Music Group. Nhà xây dựng nền tảng tương tác và thương mại điện tử LGND đã cho biết mối quan hệ hợp tác nhiều năm với blockchain Polygon và công ty giải trí toàn cầu Warner Music Group để tạo ra một nền tảng âm nhạc Web 3 có tên LGND Music. LGND Music dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1 năm 2023, được thiết kế để trở thành một nền tảng âm nhạc và hỗ trợ sưu tầm kỹ thuật số từ blockchain trong một sản phẩm phát trực tuyến độc quyền. Sự hợp tác này sẽ cho phép các nghệ sĩ được chọn lọc của Warner Music Group tung ra các bộ sưu tập NFT trên cả nền tảng ứng dụng và máy tính để bàn. Nhà sáng tạo cũng có thể sẽ tương tác với cơ sở người hâm mộ của họ thông qua nội dung đặc biệt và trải nghiệm được tuyển chọn. Bên cạnh đó, LGND Music có kế hoạch cung cấp nhiều tính năng khác nhau, giúp các nhà sưu tập nhạc có thể tham gia vào hệ sinh thái phi tập trung dựa trên quyền sở hữu hoàn toàn đối với tài sản kỹ thuật số. Theo công ty, người dùng LGND Music có thể sẽ mua và sở hữu đầy đủ các token âm nhạc và dễ dàng bắt đầu với các bộ sưu tập NFT cơ bản bằng cách xây dựng một sản phẩm cho riêng họ và nền tảng sẽ dễ sử dụng ngay cả đối với những người dùng không quen thuộc với crypto. Sự mở rộng của Polygon vào lĩnh vực đầy mới mẻ này cũng là điều dễ hiểu vì xu hướng NFT âm nhạc đang được kỳ vọng sẽ mang tới làn gió mới, có khả năng phá vỡ ngành âm nhạc truyền thống và mở ra những cơ hội mới dành cho cho người sáng tạo và nghệ sĩ khai thác lợi nhuận từ nội dung của họ thông qua blockchain. Minh chứng là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance đã bắt đầu đẩy mạnh nỗ lực của mình vào mảng này bằng việc liên tiếp ra mắt nhiều sự kiện cho người dùng vào giữa năm nay, được đặt nền móng bởi mối quan hệ đối tác crypto đầu tiên cho giải Grammy 2022 của Binance. Tuy nhiên, màn trào sân của Polygon vào thị trường NFT âm nhạc dường như không mang lại quá nhiều động lực giúp Matic có sự đột phá về phản ứng giá. Trái ngược hoàn toàn với giai đoạn cách đây 2 tháng Matic đã làm trao đảo thị trường, liên tục bứt phá và trở thành đồng coi hoạt động tốt nhất bất chấp sự điều chỉnh khó khăn của Bitcoin. Sau khi bước chân vào được thị trường khó tính Nhật Bản, sàn giao dịch tiền mã hóa Binance được cho là đang muốn gia tăng sự hiện diện tại Indonesia khi đàm phán mua lại nền tảng Toko Crypto. Theo nguồn tin của báo Techinasia, sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance đang thảo luận về khả năng mua lại nền tảng giao dịch crypto Toko Crypto của Indonesia. Nguồn tin còn khẳng định CEO Toko Crypto Bang Sekai sẽ từ chức sau khi thương vụ được xác nhận. Toko Crypto có khả năng cao cũng sẽ chia tay một lượng lớn nhân sự một khi đã thuộc về Binance. Vào tháng 9 năm 2022, Toko Crypto đã sa thải 45 nhân viên, tương đương 20% đội ngũ nhân lực với lý do gặp khó khăn vì thị trường tiền mã hóa lao dốc trong năm 2022. Việc Toko Crypto gặp khó khăn có thể thấy rõ qua việc trong 24 giờ gần nhất, CoinGecko cho biết sàn chỉ còn khoảng 9 triệu đô la Mỹ khối lượng giao dịch, một con số vô cùng ít ỏi. Theo thống kê của Bộ Thương mại Indonesia, giá trị giao dịch crypto trong 9 tháng đầu năm 2022 tại quốc gia Đông Nam Á này là 19 tỷ đô la Mỹ, giảm đến 57,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Khả năng cao Binance quyết định mua lại Toko Crypto là vì nền tảng này nắm giữ giấy phép hoạt động tại Indonesia. Đây cũng là lý do vì sao Binance quyết định đầu tư vào nền tảng này vào hồi năm 2020 và chào bán luôn tốc cần tê cao của họ trên Binance Landpatch. Đây cũng là chiến lược Binance áp dụng trong thời gian qua để vượt qua rào cản pháp lý. Mới tháng trước, Binance đã thông báo mua lại sàn Sakura Exchange Bitcoin của Nhật Bản để có giấy phép hoạt động. Đáng chú ý, giá trị đồng TKO của Toko Crypto đã tăng hơn gấp 2 lần sau khi tin tức sàn được Binance mua lại lan truyền trước khi điều chỉnh ở thời điểm cập nhật. Tiếp tục bản tin sẽ là những cập nhật thị trường crypto trong 24 giờ qua. Giá PTC đang giao dịch trong phạm vi quanh mức 16.800 đô la Mỹ đến 17.000 đô la Mỹ. Giá PTC cần củng cố ở đây trong một vài ngày trước khi thực hiện một động thái lớn hơn để tăng hoặc giảm giá. Giá PTC hôm nay tăng lên mức 17.067 đô la Mỹ, tăng 0,8%. Tổng vốn hóa thị trường ở mức 892 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,2%. Khối lượng giao dịch 24 giờ qua ở mức 42 tỷ đô la Mỹ. Tóc các đồng coi tăng trưởng mạnh nhất 24 giờ qua theo Binance. TKO tăng 36,1%, VKABI tăng 30,4%, GTO tăng 21,3%, UMA tăng 14,6%, CTSI tăng 14,5%. Tốc tìm kiếm thịnh hành trên CoinGecko. Chainlink, Fed.ai, Ethereum, Amos, Aptos, Magic. Chỉ số tham lam sợ hãi tăng lên mức 29 Exchange Fear. Bitcoin hiện tại đang nhận được mức hỗ trợ ở mức 16.900 đô la Mỹ và đang được mở rộng bởi một đường xu hướng tăng có thể thấy trong khung thời gian 4 giờ. Nếu BTC có thể củng cố trên 17.000 đô la Mỹ một vài ngày tới thì giá BTC có khả năng đảo chiều tăng giá. Mặt khác, BTC có thể đối mặt với ngưỡng kháng cự ở mức 17.385 đô la Mỹ. Một sự đột phá tăng giá trên mức này có thể mở ra cơ hội tăng thêm lên mức 17.650 đô la Mỹ hoặc 18.000 đô la Mỹ. Mặt khác, việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ 16.840 
40 đô la Mỹ có thể mở rộng xu hướng giảm về mức 16.500 đô la Mỹ. Với mối tương quan cao của tiền bão hóa với thị trường chứng khoán, nếu cổ phiếu bị ảnh hưởng lớn, BTC có khả năng giảm xuống còn 10.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên điều này khó có thể xảy ra sớm do thị trường đã ổn định cho đến nay sau sự sụp đổ của sàn ST. Giá BTC đang giao dịch trong phạm vi quanh mức 16.800 đô la Mỹ đến 17.000 đô la Mỹ. Giá BTC cần củng cố ở đây một vài ngày trước khi thực hiện một động thái lớn hơn để tăng hoặc giảm giá. Hành động giá gần đây xuất hiện khi một người ủng hộ Bitcoin trên Twitter có tên Shai Ho đã gửi hơn 110 khoản thanh toán Vimo cho người dùng Bitcoin Lightning lần đầu, thúc đẩy việc áp dụng mạng. Mạng Bitcoin Lightning chứng minh rằng Bitcoin có tiềm năng trở thành một hệ thống thanh toán toàn cầu và thậm chí có thể trở thành một loại tiền tệ được chấp nhận rộng rãi vào một ngày nào đó. Tin tức đã giữ cho Bitcoin được hỗ trợ. Thông tin tổng quan thị trường trong 24 giờ qua thì cũng đã khép lại bản tin blockchain ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Để có thể cập nhật những thông tin nổi bật nhất về blockchain cũng như crypto, quý vị đừng quên theo dõi cryptoday.com cũng như các nền tảng khác của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.